mwa bunge wa Mwanza. Oye! Mheshimiwa oh Nyabiti, yeah. oh Oye! Yeah. Samia, oh Oye! Yeah. Na mimi, oh Oye! Yeah. Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Nyabiti, mheshimiwa wa bunge wenzangu. Mheshimiwa mawaziri. Ndugu zangu ana Mwanza. Kwanza nianze kwa kutoa shukrani kubwa sana mwenyekiti wa CCM wa mkoa pamoja na kamati yako ya siasa. Kwa kuniona na mimi ninafaa kuwepo kwenye mkutano wa mwanzo. Na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti mimi ni zao la mwanzo. Pamoja na kwamba nilirudi nyumbani Geita. Lakini mimi kupendekezwa kuwa mwenyekiti wa kwanza wa mkoa wa Geita. Mama Bogoya alishiriki kunitengeneza na wajumbe wengine ambao wamesafa. Kwa hiyo nina furaha kubwa sana kuja kuzungumza kwa wazazi wangu. Lakini mwenyekiti katika miaka yote niliyokaa hapa Mwanza na jana nimejaribu kupitia kuangalia wenye vitu waliokuepo waliokutangulia. Nikaangalia na huko wilayani mlivyojipanga. Wewe ndo mwenyekiti mdogo kuliko wote. Sasa Kuna kazi kubwa kweli maana yake 25 tuna uchaguzi. Mimi nilipopewa mwenyekiti wa mkoa mama Bokoa anakumbuka swali leo niuliza wewe mdogo sana utaweza mkoa nikamwambia ndogo bochaka hantwe. Kale mama salum mtu. Na kambi kubwa ya upinzani wa Chadema ilikuwa Geita. Ndio walikuwa nataka kujenga makao makubwa. Na tulikuwa hatuvai mashata ya CCM. Unazomewa? Niliwanyosha mpaka leo hawana hamu na mimi. Na mwenyekiti hii ndio dalili nzuri unaanzia mwenyekiti hapo unaenda. Simaanishi unamtoa mabula unaenda vizuri. Au sio? Sisi ya Mwale. Mheshimiwa mgeni rasmi. Mimi nitazungumza machache. Niwashukuru sana wana Mwanza. Tulipoenda kwenye mkutano mkuu katika waneki 14 Tanzania bara na visiwani mlinipa nafasi ya tano hii ni hatua kubwa sana kwangu asanteni sana yani kwenye chama nimemaliza kwa vyeo vyote sasa tushukurike na wananchi na badilisha bendi mheshimiwa mwenyekiti na mgeni rasmi sisi tunaazimisha miaka 46 ya CCM hatuna namna wana CCM kuyakwepa matatizo ya watu hatuna namna ni lazima tuyaseme matatizo ya watu ili serikali tunayo isimamia isikilize na kuyafanyia kazi na wanaolengwa hamna namna ya kukwepa kutujibu mheshimiwa mwenyekiti nianze na swala la uvuvi mimi ninatoka kwenye jamii ya uvuvi hili ziwa hili limekuwa kama yani ni laana kuwa huku kwetu mheshimiwa mwenyekiti na bahati nzuri wewe ni mneki mwenzangu tutaingia ndani wote lakini ninafurahi kwa sababu nina waziri wawili na nina naibu Kumziwani huu ndo kuna kura zote za kanda ya ziwa. Baada ya zao la pamba kuharibika tulirudi ziwani. Lakini sijui tuna bahati mbaya gani. Eh? Waziri aliyetoka alitoka kanda yetu, akashughulika na ziwa kufirisi watu. Waziri aliyekuja ni wa kanda yetu na anashughulika kutufirisi. Hapana, yeye niyo. Lazima serikali itafute mbala na namna ya kuliendo hili ziwa. Wavuvi wetu kuziwani mheshimiwa rais najua ananiangalia tunategemea wataalamu ili mtushauri tuendelee na ziwa letu miaka mitano iliyopita tulikuwa tunatumia karabai si ndio mkasema tunachafua mazingira mkaleta taa za kichina wenyewe mkafanya uchunguzi mkasema hizi zinafaa watu wamedungukiza mitaji mnasema tena toa hii ende shule no no watu kitamsukuma ketene hapana sisi ya na viongozi mnao kuchukulikia swala hili mjipange kutuendeleza hata kama utatupa mikopo ya bilioni 20 hata ungeleta trilioni 10 tunakopeza na serikali tunanyang'oja na mabwa na uvuvi huko ziwa sasa maana yake ni swala mtuache tuwe maskini niombe serikali inayosimamiwa na chama cha mapinduzi itengeneze mpango mmoja wa kitaa miaka 20 mbele sio kila mwaka kwa tujiongoka kila mwaka kwa tujiongoka mkoto wa Alepia Na mheshimiwa mheshimiwa rais Samia na viongozi wenzangu kanda ya ziwa mimi nimekuwa
nimekuwepo kwenye game ya 22 sasa. Nadhani ni kanda ambayo imependelewa na Samia kuliko kanda zote Tanzania. Mimi halmashauri yangu ya kijijini. Kijijini ndio iliongoza kupewa madarasa mengi yo kuliko Tanzania bara na visiwani. Halafu mtu tukisema anapiga mwingi wanalenyuka wauni. Namshukuru hata ambao alimsifu Samia. Hayo ndio mambo watu tunayoyataka. Mama Samia tembea kifua mbele hii ni puli yako umefanya vizuri kutuachia tukumuke. Kwani maneno yake ni mambo tunenayo hebu zote nacho na ukora na tukora na bravo kake. Wakipiga na sisi tunapiga kama mjumbe mmoja alivyosema. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi tuna swala la utalii. Kutoka Mwanza kwenda Serengeti ni kilomita 90. Kutoka Arusha kwenda Serengeti zaidi ya kilomita 350. Lakini Arusha inapokea watalii sisi tunaambulia manyoya ya. Sasa tulivolia kwenye awamu ya tano. Magufuli aliacha mipango. Mama Sabia ameingia madarakani, amedumbukiza bilioni 4.5 tusidanganyane tunazijua ziko hapa Mwanza. Tatizo mnabishana. Kana ningemkuta mkoa mkoa ndo nitaka nimilie kabisa hapa. Kila kwa vile makaimu upo masafa. Hii ni message sent. Acheni kubishana tujengeeni hapo ya kutushushe ndege za za kimataifa hapo. Hela zipo. Hakuna sababu alimashauri kumwangania huo uwanja. Wataalamu wa viwanja ni TIA, nutisheni TIA, waweke jengo zuri, wamalize uwanja. Fani kuwa na wazungu na yeye amesema unaniwa kiza kama wazungu yana ore wana nuruvana hamu na mungu kwa mungu ya pipi ayuweza kama mshumba mwenye kiti ayuweza kama mshumba mwenye kiti tumechaguliwa ili tuoseme wa kusasa mara kesi samia angekuwa na uwezo wa kusikiliza mawazo yangu ili wa Tanzania wajue samia amefanya kazi ingi wa shauri wa kuwa mikoa na kuwa wilaya. Hebu kila mradi mliopewa hela na Samia wekeni bango na picha yake. Labda watu ndio wataelewa kwamba huyu mama. Nazungumza mimi nilikuwa rafiki wa Madam Magufuli. Kwenye kesi hata Magufuli hakutupa hivyo. Nielewe mimi ni mchukuma mwenzenu. Kila kwenye zile bwana nyewe wakuwa wilaya wekeni picha. Watu waone pesa tulizopewa. Na hii ndio kambi ya Samia. Hawa nao kuja kupiga piga maneno hapa tutashukurikiana majukwani lakini mwenyekiti utanisame sana na mlinikaribisha najua unanijua nilivyo sisi ya moye mwanza oye mwishimiwa unaye niona hapa kutoka kijijini nimekuja mwanza mwaka semana moja nikiwa machi nga muuzamiwa Unaweza ukajifikiria leo ni mbunge alafu naitwa King alafu Dr. Pietro. Haki ya Mungu nataka niwaambie hakuna kitu kinaniumiza kichwa kama kukatiza ndoto za machinga hapa mjini. Na mimi nampongeza rais. Sisi ya Mwale. Nampongeza sana mheshimiwa rais. Alivyosema tuwapange, hakutuambia tuafirisi. Hivi jamani hesabu ya kawaida nisema kachupi kanauzwa mjini pale 2000 si ndio machi kanaongezaka mbia ya kutembea 200 unaipeleke kanunuliwe dampo buhongwa na uli kuku jumlisha 2000 nani ataenda huko watu watu wamefrisika hii ndio mwaka robana si mwaka robana sasa si ya moye nimetengeleza wanasiasa wanaosikiliza matatizo ya watu na kuyasema sio tuogopane mheshimiwa mwenyekiti nimekuja na wazo na nimemwona na mea hapa sijui kama mtanielewa <laughs> Unajua usinielewe vibaya Nilikaribisha wenyewe na mimi ni mwenzangu na hapa ndo kwetu Sawa sawa Hakuna mtu anaichukia Mwanza Kanda ya ziwa yote hii ndo Dar es ya kanda ya ziwa Sasa mnisikilize vizuri Swala la machinga Tumejaribu mawazo ambayo yatumia imeshindikana watu watu wamefirisika shughulika na vibaka tulishasa hao wao mambo ya kukwapuana kuna mawazo mbadala shule ya msingi sahala elimu inapatwa kokote si tumesoma tunatembea kilomita 20 hamisheni sana mtengeneze matching ya complex pale lakini mheshimiwa mwenyekiti na wewe unajua ni kijana na nishakupata nikakupa haya mawazo tuna majengo yanaeshelewa 
wote hapa wanakaa hindi tu yani ameshachakaa kama madam kwa maweni maeneo machache weka machinga machinga wazi kutoka nje ya mji tunazalisha vibaka badala ya kuzalisha wafanya biashara mimi mnaye niona hapa ndugu zangu waheshimiwa wabunge mtanisamehe sana kama na wakeo mimi mnaye niona hapa wenzangu najua mna badala nyie badala yenu mna vyeti vya digiri mimi cha kwangu akiajiriki hiki cha doko kwa hiyo nasema profesa ndo nimemalize yani kama rais na mimi kwenye uko wangu sasa mjiulize watu kama mimi ningekatitwa tamaa kipindi kile mwaka 1172 na kumbuka mimi ndo nimeanzisha mtao wa Libet leo unaoongoza kwa biashara mimi ndo mwanzilishi alikuwa nauza mshikaki na nilipoanza ile biashara mkuu wa mkoa alikuwa nadhani alikuwa mashanga akanitumia gari kuja kuzoa sabuni zangu Nilienda kuvua kabisa kwenye kwenye ofisi yake nikamwambia mkuu wa mkoa unachoweza kunifanya mimi ndo nimeshakuwa maskini. Nikapeleka kutimba baada ya siku mbili karudishwa nikarudishwa vitu vyangu hawakuipa hata kimoja. Ni viro gano ile siku yenu. Sisemoje? Lakini baadaye leo ndo mashijanga amemtengeneza msukuma baada ya kumpa uhuru wa kufanya biashara. Hatukatai kuachia baadhi ya maeneo lakini na sisi hatupendi upeleke watu dampo na kuongeza watu wa Ilemela nimeona mmefukuza watu pale na waomba hilo jengo mkijenga msiweke tena viongo mkawafukuza wale watu wekeni warudi wauza maharage na mchicha <laughs>